Hallo jylle, welkom hier by Leven Woord Perels, die online dienst. Ons is hier by 6 Molstraat, ons op jylle genie die dienst en mag die heren jylle sien. As my mire afgebreek word, En as gevaar nabij aan my is Raak ek bewus dat die nabij aan my is Ek kan nie voel, Jesus hier by my En ek verklaar Ek sal verklaar Familie, vrienden, baie welkom. Welkom 
hier bij levende woord perl, as jy online inskakel, is my gebed dat die Heere jou sien. Rechtig my gebed dat die Heere vrees breek. Ons sluit ons series, ons reeks oor vrees af vandag. Kan ons nog een week gedoen het, ja. As die Heere my so lei, wie weet, dalk is al deel 3, maar ek, op hierdie stadium voel ek ons land hierdie reeks. En vandag kyk ons na die orphan spirit, of die weeskindsgees. Ek wil jou vir jou sê, en wat is die situasie jy ook al mag jouself bevind? Jy is gepositioneer vir oorwinning. Soos Gideon is jy gepositioneer vir oorwinning, al sien jy het nie raak, al kryp jy weg, al is jy geïntimideerd, die Heere positioneer jou vir oorwinning. Voor jy gebore was, het hy gedroom oor jou, hy het jou situasie gesien, hy het vooruit gesien, hy is bekend as die Heere wat jou sien, een van die Heere se name is El Roi, het jy het geweet? El Roi, nou wat beteken dit Pita? Wat beteken? El, die Heere wat Roi, die Heere wat jou sien, hy het jou gesien, hy het jou gesien, daar sit vandag, hy het gesien hoe jy nou kyk na die video, hy het jou vooruit gegaan, hy het vir jou voorbereid, hy het sekere voorbereid, hy het sekere voorbereidings gemaakt vir jou, ek sien eindelijk, profeet is net gauw iets doen, heren, die mense wat kyk, ek sien hoe twee persoene, twee man specifiek kyk na die video, heren, ek dankie vir hulle levens, dankie dat julle vooruit gegaan het, en jy het hulle raak gesien, jy het gesien, dat hulle op hierdie dag, hierdie sal kyk, Heere, sal jy nou tot hulle harte spreek en hulle bedien. Sal jy nou hulle harte bedien. Hier die intimiderende situasie, een man is tot die dood toe geintimideerd. Vrees oorweldig om. En die aand as hy moet gaan slaap, het hy angst aanvalle. Heere, ek dankie dat jy ons sy hart nou bedien. Selfs nou. Dat jy die een is wat om sien en om vooruit gegaan het en hy reeds voorbereid vir sy deurbraak in die naam van Jesus, Amen. Amen, dankie vir die persoene. Die Heere wil angst breek, die Heere wil vrees breek oor jou. Daar is een weeskindsgees oor die meeste mense, oor meeste ongelovig is, ongelovig is natuurlijk, maar oor meeste gelovig is, is daar nog een weeskindsgees. Een weeskindsgees, ja, jy is gered, ja, jy het op een stadium jou leven vir Jesus gegeen, maar jy lewe soos een weeskind. Jy is in die koninkryk van die Heere, maar jy lewe soos een weeskind nog. Jy dink nog soos een weeskind. Die weeskindsgees is, ek wil nie sommer vir algemeen nie nie, maar hier is nou het ding, wat die wortel van baie probleme in die christendom en in ons levens is, is een weeskindsgees. Die weeskindsgees wat sê, ek is nog steeds verweider van die Heere. Die weeskindsgees wat sê, ek het net myself om op te steen. Die weeskindsgees wat vrees en sê, ek het nie een pa nie, daar is geen Abba wat my het nie. My hande is in my eie vernuf om plannetjies te maak. Ja, maar my toekomst is in my eie hande en in my eie vernuf om plannen te maak en in ander mense sy hande. Ek is uitgelever aan mense situasies en gemeenskappe. Dit is maar net hoe dit is. Maar as een realiteit, waarom jy hem berechtig, ek wil jou challenge met een realiteit. En die realiteit is een persoon en sy naam is die Heere Jesus Christus, en die Vader en die Heilige Gees. Hy is een realiteit. Hy is een realiteit wat jou leven kan transformeer. Hy is een realiteit. Hy is een realiteit. Een krachtige force. Een persoon wat die wereld in sy hand het, en hy is jou Abba. So Heere, ek dank jy dat jy kindskap herstel in die ochend. Kindskap, seenskap, dochterskap, Want die mense wie oprug as seens en dochters in die Abbas huis. In die naam van Jesus. Amen. In Genesis 3 nie, gebeur al iets so dramatisch, so fundamenteel, wat ek en jy rechtig meer hier aan moet dink. Adam, en ek het al baie dit vir jou gesê, maar kop wat ek, wanneer ek hierdie sê, kop dit en hou opvrees. En ek preek vir myself. Maar in Genesis 3, sondig Adam nie, Adam en Eva sondig, En vir die eerste keer kom al een emotie na Adams haar toe, wat hy nie glad nie geken het voor het. Hy was in perfecte harmonie met die Heere. Hy was nie in die hemel nie, maar hy was in Eden. Hy was in perfecte harmonie met die Heere. Hy was op aarde, hy het vlees, bloed, lichaam, soos ek en jy gehad. Maar hy het nie vrees geken nie. Hoekom nie? Want hy was in verhouding met die Heere. Hy was in rechtsstand met die Heere. Hy was perfect geheg aan die Heere, in verhouding met die Heere, afhankelijk van die Heere. 
en toe kom als zonde val scheiding ontstaan tussen hom en die Heere. En dadelijk kruip hy weg, hy maak vijenblare, hy begin om self beter maak met vijenblare, hy begin om self bekleem met vijenblare, en die Heere vraag vir hom, Adam, toe ek jy geroep het, waar was jy? En hy sê, ek het geweet, ek is naak, en ek was bang, ek het weggekryp, ek was bang, Genesis 3, bang, vrees. En met die Genesis 3 event, tot vandag toe is ek en jy bang. Ek het nie geen theologische skrif hiervoor, maar wanneer babas geboren word, is daar so een buis instinct wat inskop, en ek denk dit kom van Genesis 3 af. Hulle kom hier uit, tjaf tjaf, en sê, hy nie. Hulle kom hier uit, lekker lekker, en sê, ha 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 nie. Hulle kom uit, skreeuwend. Hulle heil, hulle is bang. Hoekom slaan jy my? Waar is die lekker warm waterkies waar uit ek gekom het? Waar is die mieren wat my veilig hou het? Wat gaan hier aan? Al die licht en al die stemme. Ek is bang. En die baba heil. Maar ek is geen dokter in. Natuurlijk is daar een uh, baie basic emotie en om asem te haal. Ek verstaan dit, maar de snaaks dat dit heil is. Heil, skree, vrees. En ek denk ek Dit is te doen met Genesis 3. Ok, don't quote me on that. Maar net, ek gesels nou met jou, net in haar gedeelte. Maar dat is een buis instinct in die mens, wat is om bang te wees. En ek en jy as seens en dochter as ons vaders huis, verval nog steeds in dit. Ek en jy, meeste van ons, functioneer die heel tyd uit dit. En Jesus en die kruis en die realiteit om gered te wees is wat is, maar net om die jimmel toe te gaan, as ons dood gaan, om nie in die vier te beland nie, maar om wat? Om op die wolkies te wees, vir ewig, op die wolkies, nee? Om die jimmel toe te gaan. Nee, en ons geloof raak hierdie weird fairy tale vir wanneer ons dood gaan. Maar Romeine 8, 15 sê, jy is nou, nou, al reeds een erfgenaam, het jy dit geweet? Jy is nou, al reeds nou, een kind. Romeine 8, 15, lees saam met my, want jylle het nie ontvang die geest van slavernij, om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba, Vader. Die geest getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Nou, nie wanneer nie, nou. Jesus Christus, een van sy Ek wil nie in so nie abstract praat nie, die Heere Jesus is nou nog met ons, hy lewe, ok, maar wanneer ons histories in die Bijbel lees, Matthies 5 tot 6, Jesus' bediening op aarde, was tot een groot mate, een openbaring van die Heere, as wat, as een liefdevolle Abba. Revolutionair hoe Jesus na die Yahweh, die heilige Yahweh verwijs, hy verwijs na Yahweh op plekke as my Abba, En hulle wil hom op stadium dus doodmaak oor dit. Want hy stel homself gelijk met Yahweh. En hy is te familiair met die heilige, heilige God, wat sy naam nie is, mag sê nie. En Jesus verwijs na Yahweh as Abba. My Abba. Hoekom? Want hy verstaan Genesis 1 en 2. Want hy weet wat was die bedoeling van die mens. Die bedoeling aan die begin, die vader hart was wat dat ek en jy kinders is in ons vaders huis, ons is erfgename, dit is ook om Lucifer so kwaad was, hulle was nie erfgename nie, ons is erfgename, besef jy dit? Erfgename ek en jy, kinders in ons paas huis, kinders, dit is crazy, nou, en Jesus kom en hy sê, wie vir ons harte wat, ek en jy moet ophou vrees, ons moet ophou worry, en ons moet ris in ons paas huis, Genesis, Genesis, Matthies 6 is die bekende berggerede tekst, ek gaan het nie lees, ek gaan het vir jou al die stories vertel, uit Matthies 6 is, kom daar, hy sê, wanneer jylle vir die armes gee, moet nie, weet wat jou linkerhand en jou rechterhand doen nie, nie, doen dit vir jou vader, lewe jou lewe weer waar, nie vir mense nie, nie vir jou self nie, maar wat, vir jou vader, sit jou self weer in jou rechte posiesie, waar, in jou vaderse huis, paraphrase nie, Wanneer jy bid, moet jy op die straathoeke staan en groot woorde gebruik, nie, nie jy bid in die binnenkamer by jou vader, by jou abba, gaan terug daan toe. Dit is hoe jy moet bid, sê hy, onse vader wat in die hemel is, geilig sê jy naam, gee ons vandag ons dagelikse brood, hy sit ons weer terug by die plek. 
as kinders in ons Abba's huis. Wanneer jylle vast, moet nie soos die ander slecht lyk jy nie, salf jou hoof, trek mooi aan, en vast vir wie? Vir jou vader. En dan die bekende gedeelte, moet nie bekommer oor wat jy gaan eet, en wat jy aantrek nie, nie. Weet jy dan nie, jy het een vader nie. Kijk na die voelkies, hulle saai nie en hulle maai nie, en toch het hulle genoeg. Jou vader weet wat het jy nodig. Jy moet nie worry oor die dag van morgen nie. Genesis 6 is een oorlog teen wat? Is een oorlog teen die weeskins gees. Die Heere Jesus het geweet, hierdie gaan vir ons een groot probleem wees. Hierdie is so een diep, diep fundamentele probleem. Een siekte van die hart. Dat hy keer op keer op keer oorlog maak teen dit. Oorlog teen die weeskins gees. En ek en jy moet ook. En ons vir ons eie hart te sê, ek het een Abba. Laatst week het ons een grounding gedoen, want hy die grounding, hierdie week gaan ons weer dit doen. En het sê in die fik, dit vraag vraag, wie is my Abba en wat sê? Ons gaan het weer in die einde doen. Ons gaan die liekie The Blessing van Elevation Worship speel. Ek wil een story vertel van twee weeskinders. Een pastoor, waar vooral, een pastoor neem twee weeskinders in sy huis, en hy neem hulle aan, die eerste keer toe hulle as gesin, as nieuwe gesin nou, aan tafel sit, kom hier die twee seens, en hulle sit, en hulle bid, en toe bring die pastoorse vrou, sikke botter rolliekies, een croissant type ding, nee, jy weet wat een croissant is, en ek is lief vir een croissant, ek het baie croissante geëet, um, op my dag, en, sy bring toe die croissante, man, net warm, gebak, uit die oontheid, sy sit het so neer, en die pastoor sê, in die boek wat hy skryf, dat hierdie twee weeskinders, vergryp hulle self aan die rolliekies, en hulle vat twee in een hand, twee in een ander hand, een druk, twee in sy sakke, een is in die mond, en hulle hou net aan, grijp hierdie rolliekies. En hy kyk hierdie situasie, so, en is een ware vooral, en die heilige geest sê vir sy hart, dis hoe die weeskins geest lyk. Dis hoe die weeskins geest lyk. En hierdie sienkies, dis nie hulle skuld nie, hulle, they had to fend for themselves, want hulle het nie een pa gehad nie. Hulle het net hulle self gehad, hoe emotioneel raak ek nou. Nee, ek het, ons het baie getrek as een kind, en man, elke huis waar ons gebleid, het ek een kamer gehad, nie. Ek het een kamer in my paas huis altyd gehad. Daar was altyd plek vir my. En as een vreemde manne aankom en op my bed gaan lees en my pa oorval kry, want dit is sy seen, sy kamer. Kyk, met, met my seenskap in my paas huis was as sekere rechte. Met seenskap, met dochterskap, kom wat? Kom rechte. Ek kon na die ijskast toe loop en kos uithaal, want dit is my huis. Dit is my paas huis en sy seen het rechte hier. Hy kan eet wanneer hy honger is. En ek en jy moet hierdie kop, hierdie is eenvoudige goed, maar ek en jy lewe soos weeskinders in ons paas huis. We fend for ourselves. Ons is die daai twee weesienkies aan tafel en gryp. Want wat van morgen? Morgen is daar ook geen botterbroekies meer nie. So nou moet ons eet, jong. Jy moet skep as het reen. Want jy het nie een pa nie, jy het net jouself. Ek wil weer vir jou sê, ek wil tot jou hart spreek en jou hart bemoedig, in jou paase huis het jy rechte. A seen kom met seenskap en met seenskap kom rechte. En met dochterskap kom rechte. Daar is rechte in jou paas huis. Net plek in jou paas huis, altyd. Altyd. Hier kom nou by my op, is dit is net uit die vloei, die plek van vloei, hy is nie in die boodskap nie. Toe my pa gesterf het, het ek uh, dier een moeilike tijd gegaan, sonder my pa, baie lief vir my pa, en my ma natuurlijk ook. Um, my pa was baie alleen aan die einde, en ek dink ek het myself baie oor hom oor wel um, ontferm, ek het myself bykie oor hom ontferm, en baie gewarrie oor hom, en ja, vir hom kleren gekoop, en vir hom grouseries gevat, en het was my slecht dat hy so my geld gehad het in die einde van sy leven. En, um, mens, as een sien wil jy vir jou pa, jy wil vir hom beter gedoen het, as jy verstaan wat ek bedoel, jy wil vir hom meer kon doen, jy wil dit moendlik vir hom gemaakt het om gemakkelijk af te tree, en 
hy moet nog altijd een stuk grond gehad het, waar hy een paar beeste kon aan, hy het probeer en het nie gewerk hier aan die einde van sy leven nie. Um, en, en met sy hart is, hey, ek wonder, kon, kon ek nie meer gedoen het nie, kon ek jy harder gewerk het ook en meer finansies gegenereer het en omgehelp het nie. En net na sy afsterwe kom die gedagtes na my hart toe nie, en ek dink by myself, ek kon daar nog ook sit en dis nou die toneel wat ek nou gesien het terwijl ek met jou praat en ek voel die heren sê ek moet het vir jou vertel en ek sit achter in die gemeente want daar is daar men woester by woester christen gemeente by Johans Koonderaad hulle en ek is uh, ouderling aan dienst en ek sit achter en ek heil want ek mis my pa en Kliphaard sê oom Pieter Kloppers een oud vriend van my sê Kliphaard ek word uit die Engels en ek wil die Engels vir jou aanhaal in my father's house there are many rooms. Ek gaan vooruit om vir julle plek voor te brei, sê. In my father's house, there are many rooms. En heilige geest bemoedig en vertroos my hart so en sê, jou pa het gedierig rondgetrek. En hy het nooit plek gehad nie. Hy was een sojourner. Maar ek het vir hom een plek voorbereid en het is net syne. Hy, Leon Anton Potgieter, het een plek in my huis. En het is syne. Weet jy, dit my hart geblees. Die realiteit is, ek en jy het nou in hier die lewe al een plek in sy huis. Hy gaan ons nou vooruit in hier die lewe en sê, het sekere woorde en planne en drome oor ons. Maar ek en jy kryp weg. Ek en jy is bezig om weg te kryp, want ons harte sê vir ons self, Jy het nie pa nie, jy is alleen. Vrees kom met twee vraagtekens. Laas week vinnig hierna gekyk. Vrees kom met twee groot challenges, nie vraagtekens nie. Vrees kom met twee challenges, dis een beter woord, teen wat, teen die kennis van die heren. Twee. In my studie van die woord, dink ek, hierdie twee is heel omvattend om meeste concepte en strategieën van vrees te saam te vat. Die eerste een lyk vir my, as of vrees kom in die kennis van die Heere en wil vir jou sê dat jy gepositioneer is vir verwoesting. Dat jy alleen is en dat jy verwoes gaan word. Vrees kom met die challenge en sê jy is alleen, jy het nie een pa nie, jy is hier gepositioneer om verwoes te word, om dood te gaan. Baie meeste stories wat ek op afkom op die Bijbel, is daai. Is daai challenge wat vrees voorhou en sê, jy is alleen, here, you're gonna die. Jy is gepositioneer vir verwoesting. Die eerste, eerste uh, jammer jylle, die eerste, dat ek goed terugkom om my notas toe. Ja, ek wil kyk na Gideon en Elisa, die eerste gedeelte is Gideon, die bekende Gideon Richter, uit die boek van Richters, Richter 6, en ons gaan kyk na die King James Version, en gaan sommige gauw vir julle speel online en op die TV, kom ons luister die volgende uit Richter 6, vers 11 tot 16. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Aphra, which belonged to Joash, the Abai Ezraite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him. The Lord is with you, you mighty man of valor. Oh, my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hands of the Midianites. Have I not sent you? Oh, my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. What a cool text, eh? Nou, waar is Gideon? Gideon, die dapper, dapper man, wat, uh, hy is ek aan die hoof van een groot weermacht, nie, dit is nie waar, dit is nie waar krijg ons om, ons krijg om in een paar skype, nie, 
bezig om koring uit te slaan, jy het koring slaan jy nie uit in een paar skype nie, so jy ou paard kry weg, as jy om weg te kry, is nie op een goeie plek, jy is op een plek van bang, hy is op een plek van vrees, en die engel van die heren kom, en hy sê snaakse ding, die heren sê vir Gideon, dapper held, gaan red Israel uit die hand van die Midianite, dapper held, is dit wat ons hier sien, dapper held, nee, ons sien, een bang bang sienkie, een bang bang mannetje, wegkryp mannetje, wat een wegkryperkie speel, nie dapper held nie, en hy sê, meneer, hoe sal ek die Israelite verlos, hoe sal ek hierdie doen, die Heere is dan, lyk of die Heere met ons is nie, en die Heere sê, wie, gaan dapper held, het ek jy nie gesteer nie, en die Gideon reageer, en hy sê, ek is die minste my paas huis, Ek is nie nie die jongste en die minste in my paashuis. Ek is die minste, by paashuis is die minste in die stam waar ons behoort, die stam van Manasse. En Manasse is nie een groot stam nie. Manasse is maar, is maar klein geld. En wat hy eigenlijk maar sê, is ek is a nobody. Ek is a underdog, ek is a nobody. Hoe kan ek hierdie doen? Maar die heren sê, het een sekere naam en een sekere woord oor die man het die Heere gesê, Gideon, ek roep jou tot de dapper, jy kom nou man, kom, 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 jy is nou nog een bad underdog, jy is een bang, bang broek, maar ek is bezig om jou op te rug as een dapper held, hy sê nee, ek verklaar oor jou, daar is een sekere waarheid wat ek oor jou het, en oor jou besing, van die begin af, was jy wat, jy is Gideon die dapper held, gaan in jou mag, die Engels sê, go in thy might, and save Israel, Go in your might. Hier die oud die might nie. Maar sien die Heere, het een sekere woord, en een sekere opinie, oor Gideon. Het, het, het hy dit gesê, in die situasie nie, die Heere het nog altyd oor Gideon gesê. Moes Gideon ons self bewys het, as hy die dapper held nie, hy moes net op, om self oplig, hy moes net, uh, hy moes net kop, wat die Heere sê in die situasie. Hy moest net besef wat die kennis van die Heere is in die situasie oor hom. Hy moest net besef wat die Heere sê van die situasie. Kijk, vrees kom wat? Het komt in die kennis van die Heere. En dit wat die Heere oor die situasie sê. Vrees sê, jy is gepositioneer vir verwoesting. Maar wat sê die Heere? Jy was nog altyd. Jy is nog altyd positioneer vir oorwinning. Ek het jou gesien aan die begin. Ek het jou gesien en reeds voorbereiding gemaakt vir jou deurbraak, vir jou oorwinning. Van die begin af was jy gepositioneer vir oorwinning, Gideon. Ek het van die begin af een sekere woord en droom oor jou gehad. Wat ek sê, Gideon, is die waarheid. En dit is, jy is een dapper held, klaar. Jy mag ook nie so voel nie. Jy mag ook jouself bevind in snaakse paar skype situasies waar jy koring uitslaan. Die meest onnatuurlijkste situasies. Vrees drijf ons tot onnatuurlijke weird plekke waar ons wegkryp. maar die Heerese waarheid is die waarheid. Kan jy die vang? Ek hoop jy kan. Vrees sê vir jou, die Heere is nie daar nie. Vrees sê vir jou, jy is alleen. Vrees sê vir jou, die Heere het nie een lied, een woord, een droom oor jou nie. Die Heere het. Wat is dit? Wat sê jou pa van jou? Wat sê jou pa oor die situasie? Hier is die grounding. Hier is die terugkom na ons pa sy droom oor ons in die ochend. Wat sê ons pa? Jesaja 59 vers 19 en hy die King James Version en ek verkies die King James vertaling. Het gaan so, When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard against him and put him to flight. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will resist him, will raise a banner, and put him to flight. En ek wil rechtig vir jou hart sê, wat doen jy, wanneer die vijand kom, en jou skrik maak, wanneer die vijand kom en sê, jy is gepositioneer vir verwoesting, hoe lig die kan die Heere, a standard of a oorwinningsbanier lig in jou leven? Want jy gaan iets moet doen. Jy gaan weer op een plek moet kom, waar jy vraag, maar wat sê my pa? Wat sê my pa oor die situasie? Want hy is mos in beheer van my leven. 
Dat is het tweede toneel bekend, Elisa en Gehasi. Daar ken je dit, daar ken je dit niet. Als je het niet kent, lees toch twee Koning 6. Ik lees van ons uit de Afrikaanse overtaling. Elisa en Gehasi blijven ek in my kop in die huisie in die vallei en gehassie is hier die dienstknecht van die profeet Elisa. Hy staan een ochtend op, hij is bezig om sy ding te doen, hy kry, wil gaan water al en toegebeer die volgende. Vers 15, die morgen vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan sien hy een leer, een weermag, rondom die stad met perde en strijdwaans. Hulle kom nou vir Elia, Elisa. Hy kom in gaar kloop en toe sê, ach meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord. Moet nie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het toegebid, Heere, maak toch sy oe oop, dat hy kan sien. Die Heere het toe die oe van die slaaf oopgemaak en hy het gesien die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vier. Wat sê jou pa oor die situasie? Jy gaan uit, jy kyk hier die situasie, so jy analyseer het en jy sê, hier, hier gaan ons doodgaan. Ons is gepositioneer vir verwoesting, hier gaan ons sterf. En vrees kom naar jou hart en sê, vandag sterf jy. Wat sê jou pa? Elisa, die bekende gedeelte bid, dat gehasiese oor oopgaan en gehasies sien, al die jimmelweesens wat hulle omring, En dadelijk is wat, dadelijk gaan die vrees weg. Hoekom? Want hy sien wat die jimmel sê. Maar die jimmel antwoord. Die jimmel het ook een antwoord gehad. Die probleem, kyk, die strijdwaans het nie gekom toe die oor oop gaan nie. Nee, hier is die beginsel. Die strijdwaans was nog die heel tyd daar. Gehaasie so oor moest het oopgegaan het. Die selfde met Gideon. Gideon was, wat? Een dapper held. Sy oe moest net oopgegaan het. Gehaasie en my en jou oe moet net oopgaan. Die strijdwaans is die heel tyd daar. Jou pa het een opinie oor die situasie. Hy het jou van die begin af raak gesien. En hy het voorsiening gemaakt. In elke, elke intimiderende situasie, ek sê nou vir jou, in elke angst en vrees situasie het jou pa een opinie. En het jou abba voorsiening gemaakt. Hier is weer eens vrees nie. Vrees is eindelijk nie die probleem nie. Vrees is net die rooilig, is net die symptoom. Ek praat nou van die emotie vrees. Die probleem is die weeskinsgees. Die emotie vrees is, is nie eigenlijk die issue nie. Moe nie die issue van die emotie hanteer nie. Maar dan sê jy pul drink om die emotie weg te vat. Die probleem is, niks tegen medikasie nie nie. Moe nou, ek, ek is nie bezig om dit te stigmatiseer nie. Hoor net, wat ek wil communikeer, moet nie net die emotie probeer stabiliseer nie. Wat is die root? Wat is die wortel van die emotie? Die wortel is wat? Die wortel is, ek het nie een paan, ek is alleen. Vandaar kom die emotie. Hanteer die wortel, die wortel sê, jy is alleen. Die wortel sê, ons is omring met al hierdie perde. Wat nou? Ach meneer, wat nou? Die probleem met my en jou is, ons bly daar. Ach meneer, wat nou? Terwijl ons moet sê, pa, wat sê jy? Wees vir my. Wees vir my wat die jimmel sê, wees vir my wat jy oor my sê, pa, Abba. Jy is met ons self heel te terug, sit elke liewe dag al na die plek van, ek het een pa. Ek is terug in my paas huis, en hy het my levens hand, hy bepaal my toekomst. Hierdie bring ons by die tweede, die tweede aspek van wat vrees doen, vrees, en ek gaan afsluit hiermee, vrees wil vir jou oortuig, dat jou toekomst en jou leven, nie in jou paas hand is nie, maar in jou hande en in ander mense hande gaan het wees sê, die tweede challenge wat vrees bring, tegen die kennis van die Heere. Want ou, waarmee is ons bezig? Ek is bezig om vir jou te wees, twee goed, wat vrees kom, het kom met een strategie, tegen die kennis van die Heere. Die eerste ene, jy is gepositioneer om dood te gaan, vir verwoesting. Wat is die realiteit? Die Heere positioneer jou vir oorwinning, soos Gideon, soos Elisa. Die tweede aspek, Vrees kom met die challenge, teen wat? Teen die realiteit dat die Heere jou leven in sy hand het en jou toekomst in sy hand het. Vrees sê vir jou, jy is nie in beheer, 
ach, vrees sê vir jou, ja, maar jy is in beheer en ander mense, maar nie die, die Heere nie. Wel bekende story, en ek gaan het even vir jou lees nie, maar bekende gedeelte wat ek vinnig na wil verwijs is Elia, ons het net gekyk na Elisa, Elia en Jezebel. Elia doen hierdie merkwaardige ding op Karmelberg, waar die Heere met vier antwoord, he. so paar weke gelede daarna gekyk, waai cool. En hy is, hy is op die pinnikel van sy bediening. Het gaat erg goed met Elia. Maar net daarna skryf een vroukie vir my brief. Hierdie vroukie sy naam is Jezebel. En hierdie briefie kry hy toe. En hierdie briefie, nie is die vrou selfie. Hierdie dienstknecht van hierdie vrou bring een briefie vir Elisa. Een briefie. Ek sê dit weer, een briefie. <laughs> hy lees hierdie briefie. En die briefie sê, Ek sê vir jou Elisa, jy het al my baalprofete doodgemaak. En morgen hierdie tyd gaan ek jou doodmaak. En Elisa het bang geword. Misschien kom ons lees dit. 2 konings, 1 konings, ja maar, 1 konings 19 vers 2, uit die Afrikaanse nieuwe vertaling. Toe het Isabel een boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die goede my om die leven bring, as ek nie moor het in hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy leven gevlug. Terwille van wat? Terwille van sy eie leven. Want Elia, Elia, ten spuite van wat nou net gebeur het, Wat gaan nie aan? Die geest van intimidatie, vrees, kom so tegen Elia en het oortuig om van een, van een valse realiteit. Het oortuig om van wat? Dat hy alleen is. Dat hy nie een Abba het nie. Hoekom vlug hy terwille van sy eie lewe, want sy eie lewe is in sy eie hande en Jezebel gaan hom doodmaak. Wie het sy toekomst in sy hande? Die Heere? Nee, een vrou met die naam Jezebel, vrees, wil vir jou oortuig dat jou toekomst in die hande van jou baas ander mens is. Jou baas, um, mense van autoriteit, gebruik jy hierdie mense, ja, maar jou toekomst is nooit in die hande nie. Hierdie moet jy hoor. Jou toekomst is nooit in die hande van mense nie, is in die hande van die heren. Daar is een bevrijdende waarheid. Mense het ek al baie gesien wat, vir al autoritaire leiders, wat baie in die geest van intimidatie functioneer, functioneer in hierdie type vrees, wat sê, doen wat ek sê, anders te verwoes ek jou, anders te verwoes ek jou toekomst. Jy moet nie onder sikke, onder so een geest op met die, en pas op vir die ding. Daar is een demoniese strategie. Daar is een demoniese strategie, wil vir jou sê, ek is in beheer van jou toekomst, nie die Heere nie. Dat is die selfde geest, wat die Lea in die woestijn in haar kloop. En ons sien hoe, laat haar kloop, ons sien hoe Lea in die woestijn beland, en die Heere vraag die heel tyd vir hom nie, die Heere vreien, het kom heel tyd op, as jy een konings gaan lees, Elia, wat maak jy? Elia, wat soek jy hier? Elia, hoekom is jy buiten my droom, my, my woord vir jou? Elia, wat maak jy? Theoloog verstaan verskil oor hierdie ding, hierdie vraag wat die Heere om heel tyd vraag, weet jy wat denk ek is dit? Elia, wat maak jy? Elia, kom by ek is hier, hoekom, hoekom function jy in vrees, Elia, wat soek jy hier in die woestijn, bly, jy moest daar geblij het, Elia, wat, wat maak jy, 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 jy tree op soos een weeskind, Elia, Elia, het jy aan so vinnig vergeet, en ek denk, jy heren vraag vir my en jou baie, Pita, wat, wat soek jy, Francois, wat soek jy, Johan, wat maak jy, het jy dan so vinnig vergeet, wie ek is, Het jy dan so vinnig vergeet, dat ek jou pa is? Het jy dan so vinnig vergeet, dat jy Abba het? Jesus. Jere Jesus. Familie, ek wil afsluit met die blessing van Elevation Worship, om jou hart te sien. Mag jy altyd weet, in alle situaties, goed en sleg, intimiderend of plekke van rust, Mag jy altyd weet, jy het pa. Mag jy altyd weet, as hy sien oor jou is. En dat hy jou positioneer vir oorwinning. Altyd, altyd. En jou abba het altyd een opinie oor elke intimiderende, vreesachtige situasie. Die Heere sien jou. Amen.
Shine.